Hello, dear class. How are you? I'm Cindy Lee, instructor of newspaper English. 各位同学，大家好，我是李欣欣老师，欢迎收看新闻英文。今天我们要看的是第七讲。第七讲要看的是 newspaper headlines. Newspaper headlines. 我们要开始来看一下呢，这个新闻报纸的标题要怎么样来阅读。好，那么在我们进入课文之前，我们先来看一下本课的学习目标。Objectives. One, learn the characteristics of newspaper headlines. Two, study frequent vocabulary words used in headlines. 我们今天的两个学习目标，第一个是我们要来看一下这个新闻报纸它的标题的特色。那么再来的话呢，就是在新闻标题当中一些常常被使用的一些字汇，还有我们常常会看到的一些缩写的用法等等。好，那么这就是我们今天重要的两个学习目标。在我们进入课文之前，我们也是一样，先来看一下本课的重点单词。我们先来看第一个单词 ，jargon，jargon，j a r g o n， 名词，行话。那么我们来看一下它的例句。Avoid computer jargon when you write for layman. 好，那就是说啊，当你写东西给一般人看 ，layman 这边指的是一般人。那么呢，请你呢要尽量呢避免使用这个电脑的术语 computer jargon。jargon 就是行话啦，术语的意思。我们看第二个单词 abbreviation。abbreviation a b b r e v i a t i o n 名词，缩写。Mister is the abbreviation of a Mister. 你说 M R 点这个字呢，是这个比较长的 M I S T E R 的缩写。Abbreviation 呢，指的是缩写，就是把比较长的字变成简短的缩写。好，我们来看下面第三个单词 ，corporation. Corporation, C O O P E R A T I O N， 名词，有合作、协力的意思。The Prime Minister's visit to Fuller promoted the cooperation between the two countries. 好，就是说这个 Prime Minister 是总理啊，总理有些国家呢，他们不是这个啊、嗯，行政院长或者是总统制，他们是有总理。那么这个总理的这个进一步的访问 visit， 促进了两国之间的合作 cooperation between the two countries， 两国之间的合作。现在我们来看第四个单词。Standardization, standardization, S T A N D A R D I Z A T I O N, 名词，标准化、规格化、统一。好，那么例句是 Standardization is our factory's main purpose. 好，我们这个工厂啊，一个主要的工作目标呢，就是标准化。有的时候是可能作业流程的标准化。那么标准化就是 Standardization, standard. 是标准意思 ，standardize 是它的动词，那么名词就是 standardization。好，我们看第五个单词 ，Pacific，Pacific，P A C I F I C， 名词，太平洋。那这边的 P 呢是大写，因为它是一个特定的专有的名词。The Pacific Ocean is the largest of the Earth's oceanic divisions。好，就是说呢，地球上最广大的最大的海域呢，指的都是太平洋。The Pacific Ocean 就是太平洋。好，我们再来往下看。Atlantic, Atlantic, A T L A N T I C， 名词是大西洋，所以这边也是一样，它是专有的名词呢。它这个第一个字 A 要大写。The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceanic divisions. 好，那么世界第二大的海域呢，就是大西洋。那这个 ocean 这个字本身呢，就是海洋的意思。好，我们来看第七个单词 treaty。treaty， T R E A T Y， 名词，有条约、协定、约定、协议、契约这样子的意思。好，我们来看一下这个例句。The government has signed a treaty with Washington. 好，这个政府呢，他已经和华盛顿，就是美国的华盛顿那里呢，签约了 ，signed a treaty， 签约。好，我们看下面一个单词 ，alliance, alliance, a l l i a n c e， 名词。结盟、联盟、同盟。那么这边呢，我们看到就是和什么单位、和什么机构来做结盟或同盟。后面用的介系词呢是 with， 或者是两个两个单位之间啊，他们做结盟。那么这个什么什么之间，我们介系词就用 between。好，我们看这边的例子。
They try to forge an alliance. 他们试着呢要建立同盟关系。Forge 这边有建立、创立的意思。好，我们往下看下面一个单词是 league。League, L-E-A-G-U-E, 名词，同盟、联盟。Several nations formed a defense league. 好，我们看到这里 ，Defense League 呢是防御联盟啊，就是几个国家呢，他们一起呢组成了一个防御联盟。好，接下来呢是最后一个单词 ，Foundation。Foundation 名词，基金会。The foundation provides money for schools. 好，那个基金会呢？它提供一些资金给学校。Foundation 基金会。好，以上呢就是本课的单字。接下来我们再来看一下本课的一些片语，学一些好用的片语，可以帮助同学们来了解新闻英文。好，我们来看一下片语的部分。Not only, but also. 不仅怎么样，而且怎么样。好，这个是一个啊，我们常用的连接词的用法。She not only wrote the text, but also selected the illustrations. Illustration 这里呢有插画、插图的意思。好，那这句话意思就是说啊，她不仅呢写了这个正文的部分 ，text 就是文本、正文的的部分，而且呢还挑选了插图。Select 是选择、挑选意思。好，我们来往下看。Lash out, lash out， 猛烈的抨击，而、哦、不只是抨击而已，通常指的是这个还蛮强烈的这个样子的批评。那例例句是呢 ，In a bitter article, he lashed out at his critics. Bitter 有苦的。苦涩的。那这里呢 ，bitter article 意思就是在啊、呃、一篇这种看起来很尖酸、有一点这个严厉的这样的文章当中呢，他猛烈的批，就猛烈的抨击了批评他的人。好，这是这个例句的意思。那我们往下看下面一个片语是 bull market。Bull market， 那这边是讲牛市，行情看看涨的市场。那这边指的是股票市场。Investors love to invest in bull markets. Investors 是投资者，投资者，投资者呢喜欢在这个牛市的时候呢做投资，就是这个股票行情啊景气都很好的时候呢去做投资。那我们再来往下看，那这个刚刚讲到的这个牛市 bull markets， 它相反呢就是 bear markets。Bear market 熊市就是呢这个景气很不好的时候，这个股票呢股票市场呢持续下跌啊，它维持在这个景气很低迷的这样子一个状态。好，我们来看一下它的例句是 ：In finance, a bear market is a market condition that occurs when the prices of shares decline or are about to decline. In finance 就是在财务上啊，在我们一般的金融财务上。熊市指的是什么呢？就是指说这个啊、嗯、市场的状况是在股价下跌或者是呢即将下跌的一种状态 ，condition 是一种情况一种状态。好，我们再往下看，下面一个片语是 kick off。Kick off 是开始啊，什么事情开始了？那我们来看一下这个片语，这个片语的例句是 They kicked off the reception with the president's speech. 好，这个 president's speech 就是总统的演讲，总统的演说。Reception reception 有招待招待会的意思啊。那 They kicked off the reception， 也就是说呢，他们开始了这个招待会。那是用什么来开始呢？他们是以总统的演说呢，作为这个招待会的一个开始的第一个项目这样的意思。好，我们来看一下本课的最后一个片语是 slam dunk。slam dunk 是灌篮啊，就是在打篮球的时候灌篮的，那我就讲 slam dunk。那我们看这个例句是 ：The spectators watched the slam dunk performed by the super basketball player in amazement. 好 ，spectators 指观众啊，观众，尤其是可能是大型活动或者大型赛事的这些观众 ，spectators。那他们看什么呢？他们看到这个演出，就是这个灌篮啊的演出。那是由什么样的人做的一个这个灌篮的演出呢 ？By 用这个介系词 by 呢，表示借由。好，借由 super。Basketball player 就是超级篮球球员啊，就是很有名的这个球星，他们做的这个这位超级球星做的这个灌篮的很精彩的演出。In the measurement 这边指的是放在后面啊，那么他们是用什么样的心情去看呢？就是很兴奋的这样的心情呢，去看这样子一个精彩的灌篮的演出。好，以上就是本课的。
单字和片语的部分，希望同学有时间的时候呢，好好的可以把这些单字和片语呢复习一下，把它们都记起来。好，我们休息一下，等一下来看一下本课的课文。好，我们现在来看一下本课的课文。本课的课文是 Frequent Used Terminology and Abbreviation in Newspaper Headlines。我们要看的就是在新闻报纸的标题当中呢，常常被使用的 frequently used， 常常被使用的 terminology 就是专有名词，还有一些缩写 abbreviation 缩写。好，那我们来看一下有哪些比较常见的用词，还有这个缩写。In order to keep the headlines brief and concise, reporters not only use shorter words but also jargon and abbreviation. In order to 是一个片语，为了为了要怎么样啊？为了要让这个 headline 标题很简短、很简明扼要。Brief 是短的，那 concise 呢是简明而且是扼要、精简的。那么 reporters 就是新闻记者啊。那么这个新闻的记者呢，他们不仅怎么样呢？他们不仅会使用比较短的字汇。而且呢，他们也会使用一些比较专门的术语或者是缩写。Not only but also, not only 不仅怎么样，而且 but also 怎么样。Not only use shorter words, but also jargon and abbreviation. Jargon 就是专门的术语、用语、专业的用语，还有缩写 abbreviation。我们来往下看。If you are familiar with all these words, you will find that newspaper reading will become easy and efficient. 好，如果呢，你对这些啊、uh, 缩写了专有的词汇了很熟悉的话 ，are familiar with, be familiar with 就是对什么感到很熟悉，那你就会发现什么呢？你就会发现这个新闻阅读阅读新闻就会变得很容易，而且呢是很有效率的 ，become easy and Efficient, efficient 就是很有效率的。好，我们再往下看。For example, do you know the meaning of the following phrases? 好，举例来说，你知道以下几个片语，以下啊、呃、几个 collocation 它们的意思吗？我们来往下看啊，有哪些？其实，在刚刚单词跟片语的时候，我们已经有看过一次了。很快的，我们再来复习一下。第一个是 lash out， 在标题中还蛮常见的。lash out 是。猛烈抨击啊，很强烈的攻击、批评的意思。第二个呢 ，bull market， bull market， 景气很好的牛市。那这个在财经新闻当中还蛮常见到的。第三个 ，C。Bear market, 熊市。那这个是相对于 bull market， 我们讲的熊市就是景气很低迷，还有这个股票下跌的很厉害的时候，我们就会看到 bear market 这样子的新闻在报纸当中出现。当然，我们都不希望看到 bear market， 我们比较希望的是 bull market， 对吧？好，我们再往下看下面一个 kick off。Kick off 是什么什么开始了？常常呢用在运动、体育相关的新闻啊，比如说什么样重要的赛事开始了，我们就会见到 kick off 这样子的用语。好，还有一、e, slam dunk slam dunk。如果你对篮球很有兴趣，对体育新闻很关心的话呢，那这个用语我们也会常常看到，就是灌篮，灌篮。好，那么这些呢，就是我们常看到的一些啊、呃、这个片语。那么接下来呢，我们来看一下一些缩写 ，finance and business 在财经新闻、财务还有商业这个啊、呃、版面当中，那么我们会常常看到一些缩写。好，我们现在来看一下有哪些常见的缩写呢？第一个是 APEC。APEC， 它是 Asia Pacific Economic Cooperation 的缩写，指的是亚太经济合作会议、亚太经合会。那相信呢，这个亚太经合会呢，这每次召开的时候，相关的新闻就会很多。好，我们再来往下看。CBC 指的是 The Central Bank of China， 中国中央银行。IMF，IMF IMF 指的是 International Monetary Fund， 国际货币组织。好，当某一个特定的国家发生比较严重的这个财经问题的时候，金融问题的时候，这个国币货货这个国际货币组织呢就会出现了啊。所以有时候呢，尤其像在金融海啸那一年，这个相关的新闻其实就非常多。好，我们再往下看。
WTO、WTO World Trade Organization 世界贸易组织。好，这个我们之前台湾为了加入这个组织呢，也做了不少的努力，所以相关的新闻其实也不少。好，我们再往下看，其他的这个国际组织啊 ，international organization， 其他的国际组织也会常常见到一些缩写的用法。我们往下看有哪些呢？第一个 ，ISO International Organization for Standardization， 国际标准化组织。如果大家有常常在看一些科技相关的新闻的话呢，这个组织其实还蛮常出现的。好，往下还有呢。NATO, NATO, North Atlantic Treaty Organization, 北大西洋公约组织，北大西洋公约组织。好，这个是有时候我们在这个国际新闻啊，国际政治新闻都会见到的一个所写的用法。WHO, WHO, World Health Organization。好，当这个啊，世界各地如果有比较大型的这个传染病啊，我像 SARS 这种啊比较知名的这种传染病出现的时候呢，相关的这个 WHO 的新闻就会非常多啊。它是关注世界这个健康、卫生、传染病这些相关的这样子的讯息的一个啊国际组织。好，我们再往下看 ，UN United Nations 联合国。EU European Union 欧盟，好，我相信这个联合国欧盟呢，都是大家耳熟能详的国际组织。好，我们再往下看，还有呢 ，Sports 你跟体育新闻相关的，相信很多同学对体育休闲很有兴趣。我们来看一下 ，CBA Chinese Basketball Alliance 中国篮球协会，还有就是 CPBL。Chinese Professional Baseball League 中华职业棒球联盟，在台湾大家都很喜欢看篮球，还有看棒球。那么这些缩写就是大家一定要知道的。我们再往下看，还有 MVP Most Valuable Player。好，在很多的这个呃球赛呃结束的时候呢，我们都会颁发这种 MVP。那我们翻译起来就是最佳运动球员或者是最佳价值球员这样的一个奖项。好，我们再往下看，还有呢 ，Government 跟政府组织相关的一些缩写。M O E Ministry of Education 教育部 Ministry 是什么样子的国家的这个部门？好，我们再往下看，还有 D O H 的 Department of Health 卫生署 ，M O F A 你也可以念成 MOFA 的 Ministry of Foreign Affairs 我们的外交部 ，S E F s t r a i g h t Exchange Foundation 海峡交流基金会就是我们简称的海基会。好。以上就是我们在课文当中为大家介绍的一些专有名词，然后还有一些重要的国际组织、政府单位的常见到的一些缩写。那么这些缩写还有专有名词，其实如果大家重复不断的阅读新闻报纸，每天在不同的版面都会重复的看到，常常看到，你就会越觉得熟悉，很容易了解。那呃这样的话，不断的累积这个熟悉度，你就会发现阅读新闻报纸呢，其实是一件还蛮容易的事情。我们等会儿会休息一下，然后进行来宾访谈。在我们来宾访谈的时间呢，我们的来宾将会为我们做更多范例的解说，所以。借由这个解说呢，相信同学们对这个呃缩写的用法会更加的熟悉。好，现在就是先让我们休息一下。各位同学，大家好，我们现在进行的是来宾访谈时间。今天我们一样非常开心，请到国立台北商业技术学院应用外语系的系主任温荣贵魏老师来到我们节目当中。魏老师您好，李老师您好 ，Hello everyone， it's really a pleasure to be on the show again。非常高兴能够再度来上这个新闻英文的节目， and share with you my experiences in news reading， 跟大家分享一下在英文新闻方面阅读的经验。谢谢大家。好，谢谢魏老师。那我们在这个讲座当中呢，提到的是一些在新闻当中我们看到的啊、呃，常看到的一些专有的名词、术语，还有一些缩写的方式。那呃，在我们阅读新闻的过程当中，我们发现，其实，在一份报纸里面，这个像国际组织相关的新闻，或者像政治政府。相关的这个新闻其实都蛮多的。那在呃，我们第一个啊、呃、题目呢，我们要今天要请教魏老师的就是，可不可以请魏老师和我们呃分享解读一些和政府或政治相关的一些新闻标题和新闻故事，然后让我们同学来看一下，就是怎么样来阅读这些啊、呃、看起来稍微有一点严肃的这些新闻，是不是可以请教魏老师？是的，李老师，呃，我们今天也准备了四个新闻呃方面的标题，跟大家同学来做分享，有关于一些政府组织方面的说。
写在标题上面的呈现出来。那当然，在内文当中呢，或许我们在新闻报道的时候可以知道它全名叫做什么东西。不过，大家随着阅读的经验越来越丰富呢，也能够立即一眼就认出来说这些是哪些呃单位或者说是组织方面的一些缩写。我们举的第一个例子呢是。MoFa hoping to visit U.S. cabinet officials. 那这个 MoFa 呢，是因为它刚好可以发音，所以我们就直接念成 MoFa。它就是 Ministry of Foreign Affairs， 就是我们台湾外交部的呃正式官方说法。所以 Ministry of Foreign Affairs 是外交事务方面的部门，所以是外交部的写法。他们呢，呃 ，hoping to invite U.S. cabinet 后面也是一样，他把 U.S. cabinet 给大写了，因为它是美国的内阁。那我们台湾外交部呢，希望能够邀请、呃、美国内阁方面的官员 officials。能够来台湾参访，所以说分别大家可以看得到这个 MoFa 方面的缩写 US Cabinet 这种专有名词的写法。那再来分享第二个标题呢，是写着 NATO。Air strike targets warship in Tripoli Harbor. 那 NATO 呢也是一个非常有名的国际政治方面的组织，呃，缩写哈，那就是 North Atlantic Treaty Organization， 是北大西洋公约组织。那他们的 air strike， 他们目前进行一些空袭。那战舰是呃，目标是瞧准在这个迪利波里，就是利比亚的海港首都迪利波里方面的呃，停在这边港口的战舰。所以大家可以看到 NATO 这样子组织，实际上会非非常常出现在新闻报道当中。所以大家以后看到的 NAT。要念成 NATO 的话，就知道是 North Atlantic Treaty Organization 北大西洋公约组织的简写。第三个跟大家分享的标题是 Quality of S M P's Judgment Should Be Downgraded。那这个地方另外一个缩写是 S M P， 这是最新非常流行的话题，就是 Standard and Poor's 所谓的呃标准普尔呃这个国际信用方面调查的呃服务机构。那他们事实上呢，都把美国的等级国际信用的等级呢从呃 ，Triple A 从 A A A 最高的等级呢，降为 A A Plus 这样子的等级哈。那不但呃让美国上下呢非常、呃、感到震惊，股市震荡之外呢，事实上大家也会对这个 Standard p o r s 这家公司，他们自己本身是不是在呃品质方面也是需要会被降级？大家有这样的质疑声音存在，所以在这个报道当中举出了这个《纽约时报》记者的一个新闻报道，就这样说的哈。这是不是要把大家对这个标标准 p o r 方面的呃判断的？品质也应该要降级呢，有这样子疑虑存在。第四个跟跟各位同学分享分享的标题是 Usually Cool NYSC Traders Start to Sweat Over Sell-offs， 就是依据上面我们说这个，因为 S M P 这个标准普尔公司把美国的等级给降低了之后呢，那导致在股市方面呢产生很大的个震荡，大家可能就会要 sell off， 要能够低价出售。地价出清，那所以说使得以前 usually cool， 通常呢都是非常冷静的 N Y S C 指的是 New York Stock Exchange， 那纽约的证交所，那在 stock 当时股票了 ，exchange 外汇交易方面，这个纽约证交所呢，那边的交易员平常都是非常冷静的，可是这一次呢确实会 sweat 会流汗，因为他们大家会感到非常的惊慌，是不是？呃，会。冒汗，想说这下子这个股市震荡的这种结果这么厉害，就产生很重严重的后果。所以说这样的标题呢，大家一看之后就能够会心一笑，知道说很有可能这个事情的发展有些什么前因后果，都可以从标题上面一目了然。这是有关于这些缩写地方，可以帮助各位同学呃是进一步了解这样主要的新闻内容讲的是什么东西。谢谢。好，谢谢魏主任的说明。魏主任说明非常的详细哦。那好，帮我们解说了呃，关于国际政治组织，还有一些像财经新闻我们会看到的一些标题里面的一些呃术语，还有这个呃专有名词的这样子的写法。那么真的非常感谢魏主任详细的说明。那么在接下来，我们是不是可以请魏主任给我们一些比较轻松的例子和这个体育、休闲相关的一些标题的这个读法？我们来请教一下魏主任。谢谢李老师。我们现在准备了。四个有关于运动方面的标题，可以跟大家分享一下，在美国方面的一些运动，呃，可能是大家最受欢迎、最受瞩目的一些地方。像第一个标题 ，Adam Scott brings tiger-like swagger into wide open PGA Championship。像这个地方的缩写是讲是 PGA， 指的是美国职业高尔夫球赛。那 Championship 就指的他们的呃这个呃最最重要的这个呃公开赛，所以是美国职。高职业高尔夫球的公开赛呢，事实上就出现了一个新星,星，他是名字叫做 Adam Scott， 有人也把他叫做 Aussie Scott， 因为他是来自于澳大利亚澳洲人，所以 Australian 有些时候被人家说成是 Aussie， 是澳洲人的意思，所以 Aussie Scott 是大家对他的昵称。讲说这个 Adam Scott 这个新兴的澳洲来的球员呢，事实上得到了呃美国公开赛的冠军，所以说呢，这个地方大家可以看到这个运动赛事上面有一些呃缩写，必须要大家能够呃越常熟悉阅读的话，可能就会越能够记得住。那因为他他在这个 PGA 公开赛的时候呢，好像是能够像
Tiger Woods， 所以 Tiger Like 像是 Tiger Woods 那么一般的 Swagger， 能够呃神灵活现的这么样子的呃大摇大摆的，非常展现出他冠军的风呃风范这种样子。所以说，以这这样子非常栩栩如生的描述，在标题上面能够抓取这个读者的注意力。跟大家分享的第二个新闻标题呢是 Holiday First to Fifteen Wins as Phillies Beat Dodgers。那 Holiday 如果大家有看棒球的，应该知道是 Roy Holiday 这个哈勒蒂这样子的翻译方法，这个呃棒球选手呢。事实上，他是首先达到了十五胜哈，因为 Phillies 指的是 Philadelphia Phillies， 我们所谓的呃费城人队，我们这样经常中文这样的简称，可是英文的说法就是 Phillies， Philadelphia Phillies， OK 这样的叫法，费城人队 beat。Dodgers， 那当然，道奇对大家耳熟能详，是因为我们也有呃台湾的球员在那边打球的关系。那大家知道是 L.A.， 所以 Los Angeles Dodgers， 所以洛洛杉矶的道奇队。当这个费城人队击败这个道奇队的时候呢，这个 Halliday 呢，首先达到了他的十五胜。OK， 我们下一个新闻标题是 Red Sox。And Yankees eight game streak. 那 Red Sox 大家都说是红袜队，所以大家能够知道说这样的呃名称说法，有些时候是从英文直接翻译成中文的。所以 Red Sox 是所谓的红袜这样的翻译方法，它是来自于 Boston， 所以经常会讲 Boston Red Sox。OK， 波士顿的红袜队，呃，他们终结了 Yankees 的连八胜，所以 eight game streak。可以代表说他们连续八场呃已经打了胜仗的 Yankees， 可是被红袜队给终结了，所以。Red Sox and Yankees eight game streak 的意思。那大家也知道说，这个 Yankees 的是 New York and Yankees 是纽约的洋基队。那由这个波士顿的红袜队被他们终结了连八胜这样子的一个场面。下面跟大家分享的第四个标题呢，讲的是 Saunders defeat Sporting KC two to one。那 Saunders 的是 Seattle Saunders 是西雅图的这个海湾人队。那大家，因为大家都知道，在美国是呃非常普遍这些队非常受欢迎，所以他就不会再写的说是 Seattle Sounders， 他只有写一个 Sounders。那马上大家都可以知道是西雅图的这个呃足球队，台湾人队这个足球队。OK， defeat Sporting KC 这个地方简写是因为 Kansas City 是 KC 这样子缩写，所以 Sporting KC 就是堪萨斯市这样的运动会这样的足球队。那呃，被这个呃西雅图的这个海湾人队所击溃，而且是 two to one， 以这二比一的比数呢击败了这个堪萨斯州的运动会足球队。所以大家这个对这个呃各种各呃运动赛事，或者是说是各种队伍的一些简称说法，可能多阅读文章。如果你对运动有兴趣的话，可以借助这方面来了解呃最新最快的当地运动赛事结果之外，还能够学习自己的英文，让自己能够跟外国人沟通，在闲聊话闲话家常的时候呢，没有什么障碍。好，谢谢魏老师的说明。哇，魏老师一口气帮我们介绍了这个关于高尔夫球，还有篮球啊，不是棒球，是，还有这个啊、呃、足球相关的新闻标题。那呃，相信对于这个体育新闻有兴趣的同学们来讲，是非常的好的一个开始啊、呃。就是说，大家认识这些球队的这个呃他们的呃名称，然后以及简写的方式。那对于同学们如果想要了解及时的这些运动赛，是的结果跟他们这个最新的成绩的话，看这些国际新闻的报纸都会有很大的帮助。好，谢谢魏老师今天的说明。那我们在这个讲次当中，魏同学提到的就是这个新闻标题里面会用到的术语和一些缩写的写法的介绍。那么在下个星期，在下个讲次当中，我们会看到的就是新闻阅读的方法。那希望同学呢可以准时收看。好，今天谢谢魏老师的参加谢谢，以及谢谢各位同学，我们下周再见，谢谢，拜拜。Bye.